Dit is Papa Alpha 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes nummer 1410 met een uitzending voor vandaag 15 september 2018. Dit is het bulletin van zaterdag. Vandaag heb ik samen met de stichting Scope Hobbyfonds bekendgemaakt dat ik na 30 september stop met de Daily Minutes nog op een amateurband uit te zenden. Ik heb daarna trouwens verschillende reacties gekregen als zou ik helemaal met de Daily Minutes stoppen. Daar is echter geen sprake van. De Daily Minutes blijven om ongeveer 7 uur s'avonds verschijnen. Maar alleen nog via youtube.com schuine-pnl-ete en de podcast waarvan de URL op pnl-ete.nl staat. In de gezamenlijke verklaring op hobbyscope.nl en pnl-ete.nl staat met nadruk dat dit besluit niets te maken heeft met de soms wat chaotische situatie op PI2 NOS. Ik heb in het verleden al laten zien dat ik me daardoor niet laat wegjagen. De relatie met de stichting Scoop is verder ook gewoon goed. Ik geloof er echter al langer tegen aan dat ik een aantal dingen op een amateurfrequentie niet kan die voor mij wel belangrijk zijn, met name met betrekking tot niet-amateur onderwerpen en een paar andere zaken. Tegelijk was het ook een unieke gelegenheid om via een zich steeds verder uitbreidend repeatersysteem als PI2 NOS deze uitzending uiteindelijk landelijk te kunnen doen. Ik vind dat zeker erg leuk om te doen, nog steeds. En ik heb er daarnaast ook heel veel van geleerd. Ik ben de stichting Scoop daarom dank verschuldigd dat ze dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. De beslissing hierover was een van de moeilijkste die ik heb moeten nemen. Wat een belangrijke rol speelde bij het nu op dit moment stoppen via de repeater... ...is dat het me met een steeds drukker wordende planning steeds meer moeite kost om de ochtenduitzendingen nog te doen. Ik wilde overigens ruim een jaar geleden op 9 augustus 2017 al alleen via internet doorgaan... ...maar ik heb dat vervolgens uitgesteld tot een jaar later. Op die datum, 9 augustus 2018, bestond de uitzending via PI2 NOS vier jaar... Ik ben de komst van Slow Scan Radio begonnen en ben dat programma uit gaan zenden vanaf 25 juli, omdat ik dacht op 9 augustus met de Daily Minutes op PI2 NOS te zullen stoppen, maar ik twijfelde nog. Er zijn een aantal dingen die via internet wel kunnen en via een amateurfrequentie niet. Rechtenvrije muziek bijvoorbeeld, veel meer satire, woka woka en meer. En ik wil regelmatig video-onderwerpen gaan brengen in de Daily Minutes met daarin bijvoorbeeld zelfbouw en informatie over amateurapparatuur. De radiohobby blijft het hoofdonderwerp van de tussen aanhalingstekens uitzendingen. Nieuwe onderwerpen zijn bijvoorbeeld micronaties, grenzen en soevereiniteit, een van mijn favoriete onderwerpen, zaken rond misdaadbestrijding, de wereld van de spionage en de maker community, maar er kan nog wel wat anders bij komen ook. Overigens de uitzending op vrijdagavond via PI3 UTR, die er al zes jaar is, die blijft gewoon bestaan, net als Slow Scan Radio op 60, 70 kHz, waarvan deze week de achtste aflevering werd uitgezonden. En de Daily Minutes die blijven dus ook gewoon iedere avond om 7 uur verschijnen. Inmelden kan via het chatkanaal van de Daily Minutes, via IRC of Hobbyscopes Mattermost Hamnet Chat. En daarnaast via Echolink op PI3XTV-R. Dat is niet, die gaat dus lopen op youtubecom ete En op de podcast Shorties BE pa 00 nieuws feed Dit kun je ook vinden op www.pnl.ete.nl. En dan kun je ook de voorgaande tekst nog grotendeels lezen. Sinds een week breng ik in aanloop naar de veranderingen na 30 september alleen op internet al de Daily Minutes Extra Bits. Met daarin onder andere de eerder uitgezonden serie over zelfbouw en vandaag een Woka Woka special. Hierna volgt nog zoals iedere week het propagatieoverzicht van de RSTB, dat is in het Engels. CQ, 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 calling all radio amateurs and shortwave listeners. This is GB2RS, the news broadcasting service of the Radio Society of Great Britain. It's read to you as usual by G4NJH. The script of the broadcast is available on the RSGB's own website and at gb2rs.podbean.com. Now the radio propagation report compiled by G3SVW, G3YLA and G4BAO. Last week started with stable solar conditions but very low activity. After 14 days without sunspot, two small new spots turned up. Sunspot number 2721 existed for Sunday and Monday. Then it disappeared by Tuesday. Sunspot number 2722 popped up on Wednesday and Thursday and was gone by Friday. Neither of these spots has disappeared altogether. They can hide below the visible disk of the sun and may reappear before they rotate to the far side. Warnings of increased geomagnetic activity were announced by the Space Weather Center, and indeed the A-index and the K-index rose significantly to 35 and 6, respectively. These index figures were the result of major geomagnetic storm that peaked at 2135 UTC on Tuesday evening. Solar wind picked up and reached a maximum of 624 km per second at 0438 UTC on Wednesday. The magnetic field carried by the solar wind disrupted that of the Earth, and disturbed propagation conditions. 
maximum usable frequencies for long skip distances generally varied between 15 and 18 megahertz with a short burst when it reached 21 megs at 1900 UTC on Monday. Workable DX paths were open as confirmed by reception of some of the International Beacon Project transmitters on 14.1 uh, megahertz found on the frequency were beacons in the Far East, South Africa, Venezuela and the USA. The strongest of the beacons, but admittedly not Big DX, was CS3B in Madeira, whose carrier level was still audible down at the QRP 100 milliwatt level. An interesting propagation event to look forward to next weekend is the equinox on the 23rd of September. This is the time plus or minus a few days for operators to take advantage of grey line propagation on the low HF bands 1.8 and 3.5 megs between the ultimate DX path United Kingdom to New Zealand. There isn't time to explain grey line working but many propagation books cover this interesting topic. Good luck with the DXing. Now for VHF and up, the weather patterns this coming week look distinctly autumnal with some unsettled weather on the charts and some quite strong winds at times. There are some fleeting periods of high pressure in the south with the attendant chance of tropo giving some lift conditions especially in the foggy early mornings. The windier spells may test your antenna guy ropes with one model suggesting a small low crossing the country just before midweek. Obviously it's too far ahead to be certain which model has called this correctly but it shouldn't be a surprise that it's turning unsettled as we move towards the second half of the month. With the moon at maximum negative declination early this week and apogee on Wednesday, the moon will only get low on the horizon for a few hours a day, and EME path losses will be at their highest. With the windy conditions predicted no major meteor showers, it's probably a week for catching up with some indoor system improvements. There's always the artificial satellites to keep VHFers interested, so update the prediction software and have a go. That's it from the propagation team this week. That's all from me too. Until next week. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om half elf ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x xdvme Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending in www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.